红马头鱼，中文名为日本马头鱼，在日本又称为干雕，肉质细致且软嫩，论干煎、清蒸、炭烤或是油炸都非常美味，是台湾十分常见且非常受欢迎的鱼类。因为马头鱼的肉质非常的软嫩，通常都是整条直接料理。但今天我想做个干雕松粒烧，所以要在带领的情况下做三枚切。话说我很久没有切马头鱼了，手感有些生疏，请大家不要跑太用力哦。做松一烧料理，鱼鳞要完整，所以我选择了这种有独立包装的，在保存和运送过程中，表皮比较不会受损。看看这完美的鱼鳞是不是很美呢？这鱼的肛门口有被撑大的情况，再加上这根在鱼口的钓钩，和眼部膨胀的迹象看来。这鱼应该是从深海被钓上来的。取下鱼钩，看来是延伸钓捕货，这是我比较喜欢的鱼法。如果是一般的料理方式，这时候就可以刮去鱼鳞，但我要做松粒烧，所以只好引上了。拿一把你最利的刀从肛门口下刀，因为鱼鳞都还在，加上马头鱼的腹部很软，切起来会较吃力。一路切到下巴后，切除鱼鳃。今天本来想试试这把 R2 粉末钢的刀，能不能一把刀处理整条鱼，但想想最近没空磨刀，如果缺口了很麻烦，所以还是出动剪刀来剪一些硬的部分鳃和鱼头分离后，就可以连同鱼鳃拉出内脏。检查一下内脏，可能因为从深海被快速拉起的原因，内脏有些受损，但没有寄生虫，腹中的脂肪很大很肥，看起来平常吃的还不错。鱼标已经破了，所以用刀划没什么作用。直接用手和刷子把血盒洗掉。因为我要用鱼骨煮高汤，所以即使不收成鱼，还是要尽量把血取出干净。因为不去鳞片，所以我要用盐来搓洗鱼身，把鱼的黏液去除干净。鱼鞋部分也要拉开搓洗。用清水洗去表面的盐和黏液，就可以开始切鱼啦。先从胸鳍后下一刀，然后沿着背鳍切开鱼背。我发现我的出刃不够锋利，无法很顺利的切开鱼鳞。所以还是换回粉末钢的牛刀，从背部的切口贴着鱼骨，朝鱼头划开鱼肉，绕刀锋接触到脊椎骨，然后刀沿着脊骨向尾部划开鱼肉
接着从腹部下刀。腹部的鱼鳞虽然较小片，但一样很好切。我们可以从已经切开的腹腔下刀，这样能轻松找到鱼骨边的下刀处，也比较没有鱼鳞的阻碍。沿着鱼骨朝鱼尾划开鱼肉，直到接触脊骨。这时就可以把刀深入脊骨和肉之间，接着脊骨朝尾部切开鱼肉，这样鱼尾的肉就和骨头分开了。肋骨和胸椎连接的地方，因为骨头较粗，所以我改用粗刃处理。但我发现码头鱼肉实在太柔软，经不起这样的拉扯，所以还是改用剪刀剪开。这样就偏向一半的鱼肉了。嗯、现在来处理另一半的鱼肉，鱼头有些碍事，我就先把它切掉，等一下拿来煮高汤。这次我学乖了，从鱼头的切口顺着鱼鳞下刀，果然轻松很多。处理鱼腹时，我还是想测试一下刀的力度。看来找到适合的角度还是可以顺利切开的。沿着鱼骨切到脊骨后，把刀深入骨肉之间，接着脊骨分开鱼肉剪刀是杀鱼时的好工具，尤其是对我这种训咖来说，真的很方便。现在我们得到两片鱼肉和一大片鱼骨，因为鱼骨要用来煮高汤，所以要把它清洗干净。不然会让高汤充满腥味。接下来的鱼肉当然也要清洗干净。刀将肋骨和胸椎连接的部分分开，再沿着肋骨下刀取下肋骨。马头鱼的腹部没什么肉，加上肉质软。所以切的时候要小心。鱼肉中间的小刺用骨钳拔掉。因为鱼肉非常的软，所以拔的时候要用手固定好鱼肉，不然很容易骨头连着一大片鱼肉一起被拔掉。用手指检查是否有没有拔干净的细骨。鳞片肉也是一样的处理方式
使用刀分开肋骨和脊骨。再取下肋骨用骨钳小心拔掉细刺，这样你就得到一片五谷鱼排。接着就可以把鱼肉分切成你需要的大小了。因为鱼鳞的部分要用压的方式切，所以我改用出刃。嗯、先化开鱼肉，然后再压断鱼鳞，不然来来回回的切，鱼鳞掉光了，鱼肉也烂了。先化开鱼肉，然后压断鱼鳞，这样你就得到了可以松力烧的鱼排了。好了，今天的分享就到这里了。欢迎大家加入我们的赖社群，跟我们一起聊聊各种料理和美食。如果你喜欢我的影片，请帮我按订阅、分享和按赞，记得开启小铃铛，这样才会收到我们最新的讯息。我们下次再见喽，拜拜。